Yeah, good morning. Logitai, good morning. Yeah, good morning all. So, welcome to English class. We are talking about tenses, right? Manam tenses gurinchi maatarto na ona. So tenses is a very useful topic, and when we want to, Sri Charan, good morning. When we want to convey something, we need structures. Manam idhe na convey chaya lante, maatla dalante. So, we have started tenses. We have understood what exactly tense is and what exactly time is, how tense and time are different, and how we use tense and time in different ways, how we look at them in different ways. And we have also discussed about different kinds of sentences, how a sentence is formed, a positive sentence is formed, how a negative statement is formed, how a positive question is asked, how a negative question is asked. And we have even discussed simple present tense, the usages of simple present tense, Aishwarya, good morning, simple present tense. And I have even given homework. Most of you did homework. So I was very happy, though I, I didn't take class yesterday. Some of you forwarded your homeworks. I have asked you to write conversation, and some of you wrote conversations very, very well. I really appreciate them, and I also congratulate them. And I have uh, we have discussed usages of simple pres uh, present tense. And we have also talked about present continuous tense, the structure of present continuous tense and how, when this present continuous tense is used. So this is where we stopped, I think, right? Is it right? So we stopped at present continuous tense. And then on present continuous tense, they could happen. Is it right? And then somebody comment. So we stopped at present continuous tense. Yes, yes. Today, very good, Ambata. That's good. Today we are going to continue the class. So the next tense in serial is. What is the next tense in serial? Third one. Yeah. This one, present perfect tense. The third one is present perfect tense. So this is the next tense in serial. Present perfect tense. Present perfect tense. This is the tense that we are going to start today. Present perfect tense the structure of a sentence in present perfect tense is subject plus you will get uh, helping verbs here have or has plus verb three and you may get plus object or anything the base structure is subject, have or has, plus verb three. So has is used for third person singulars. Third person singulars. In we he, she, it. And have is used
with all the other subjects like i v u they <clears throat> so i even though it is a singular first person singular we use i uh, have only it is also singular we you they they are all plural even then also we we use have with first person singular whereas with third person singulars he she it we use has i ki have an helping verb mathrame vadal so this is the base structure of sentences manam chuste i have taken tea just now i have taken tea just now this is the structure this is a positive statement and the negative is i have not have not this is haven't this is in a short form haven't i haven't taken tea just now i haven't taken tea just now this is negative statement and the third third one is questions so we have already discussed with the form with the help of helping verb we form questions have i taken have i taken tea just now have i taken tea just now have i taken tea just now and the negative question is haven't i haven't which means have not taken tea just now haven't i taken tea just now have not i taken tea just now anamata so ila manaku the structure of a sentence positive statement kavachu negative statement kavachu positive question kavachu negative question kavachu we will get this is the structure of a sentence ila manaku oka four structures kanipistunnay anamata so this is the base structure and third person singular toni manam rasnam ante oka sentence for example raju has raju has sent has taken okay raju has taken my pen raju has taken my pen so has is a helping verb why has because raju he is third person singular he so when you say negative comment negative statement raju has not which is hasn't has not so has not taken my pen raju has not taken my pen this is a negative statement that we have and the third one positive question helping verb bring to the beginning helping verb mundu pedthe question ayipothe has raju has raju taken to taken my has rozu taken my pen and negative question hasn't has not rozu taken my pen 
hasn't Raju taken my pen? So this is how we get has with a third person singular. Ila manaka third person singular toni. Okay. Sentence structure. Positive question ka ochu. So idi question aite irend answers. Idi question aite irend answers na mata. So ikkane question ikkane manaka answers kan pisu na na mata. This is a base uh, structure. This is a base structure actually. So manak question aina dago ochu answer aina manak chappu chuna mata. So ila manaku kan pisu na na mata. For example, manu ik e tense lo manaku frequent ka kan piche. Uh, words, even words, so manaku can be soon. I need just no one rasan in the Kalanti words, so manaku phrases kind of thing. So can be soon. I words often used, words often used in present perfect tense, and maybe in the end, just just now. Yet, ever, never, so far, till now, up to now. Until now, by now, ani etc. So ilanti manaku words manaku kan pisun tayan mata. Udhar nak choose nanti jite. I have just. Come here. I have just come here. In the same way, I have just, I have just come here. I have just come here, Anmata. So, Ila, she has, she has left this place just now. So, this is how. So, you could have just. Just now, has, have, because have, but a subject but manaku, web math, and then again, manaku, Adam Kaul and Mata. So, I have never seen an English movie. So, likewise, another sentence if you check, I have never seen an English movie. I have never seen. I have never have. Okay, I have never seen an English movie. So this is how we use uh, these words. These words uh, in present perfect tense. No matter present perfect tense, lo e words no ila varadam jarutunda no matter. So. And when do we use this tense? So, e tense manamu eppudu vartamu. Usage. Usage. Ante vartadam. Eppudu vartam. So, usage of present perfect tense. Usage of present Perfect tense. Under present perfect tense, no, manamu, eppudu vartamu, aned manam choose na tete. Yeah, the first one, mother to the, the first one, when we use something happened just now or in the recent past, and the Ipde Jarina Panlagachu, recent past Lodarina. Something happened. Something happened 
just now just now or in the recent past recent past ante endi ippude jarigipoyind anamata something happened just now ippude jarigipoyina dani gurinchi cheppadaniki recent past ante recent past ante indagane indagane inta munde kuche appudu kritame itlanti cheptundam kada so ilanti vaadiki manam vaadtam anamata so for example chusinattaithe she has taken her breakfast she has taken her breakfast just now oka grantha kritame oka ippude ama breakfast is she has taken anamata taken is verb 3 ikkada anni it verb 3 lo ochcha chusara ga ikkada kuda taken verb 3 taken verb 3 and this come verb 3 left verb 3 seen verb 3 so manaku verb 3 vastund anedi manaku gurtinchal anamata and another sentence if you uh, take uh, they have for example i have not taken i have not she has not taken her breakfast at anu kuda cheppochu anamata she has sent hasn't and has not on matter she has not taken her breakfast yet 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 undi kada yet kuda ostundi kada manaku so yet am inka thana breakfast inka cheyaledu she has sent taken her breakfast yet am thana breakfast nu cheyaledu so ila we use this sentence on matter so they have gone they have gone out or they have just gone out they have gone out just lebute they have just gone out just gone out anything is right amala they have gone out just now or they have just gone out they have just gone out enta sepa krithame vellaru inta munde kuddu sepa krithame vellaru vellaru ani cheppadaniki manamu ee present perfect tense nu so to denote just now activities inta munde jarigindi ani cheppe activities gurinchi kavachchu lete recent past lo ante oka ganta ara ganta rendu gantlu morning ninchi ippudu varaku jarige activities gurinchi cheppadaniki avachchu manamu ee present perfect tense nu vaadtam that is one usage and if we go for the second usage of present perfect tense so sometimes gatham lo manaku konni panlu chestuntam past lo kani time anedi manaku specific ga eppudu chesamo anedi manaku teliyadu ante gurtundadu ante manaku em teliyadu anamata eppudu chesamo anedi but appudu chesina pani yokka phalitam matram manaku vastu untund anukondi so alanti situation lo kuda manamu present perfect tense nu vaadalanamata ante something happened something happened at an unspecified at an unspecified ante correct ga specific ga cheppalen time lo anamata unspecified unspecified past time unspecified past time ante correct ga cheppaleni past lo gathamlo correct ga gurtuledu gani ani cheptuntam kada ala so alanti time lo manaku ee tense vaadali mari adi ala cheppalenappudu dani yokka result manaki effect untundi kada but its results 
results or its results are relevant results are relevant relevant now ante applicable now vartisthunnavi manam anubhavisthunnamo unspecified past lo manaku ganake edaina jarigi happen ante jariginappudu so what results manaki inka unnattaithe alanti sandarbhalalo manamu present perfect tense vaadalasina avasaram undindannamata for example chusinattaithe he has painted the door he has painted the door anna ankonde a door kathanu paint chesadu very good mari ad eppudu chesadu correct telledu so mari dani dani relevance ipudu unda undi ee undi a door inka pachi pachi ku inka aaraledu anamata ante enti it is still wet anamata it is ante idu uttare rastunna still wet ante adu inka muttukunte antukuntundi అర్థమైందా ఇలా మనకు ఒక అన్స్పెసిఫైడ్ ఎప్పుడు వేసాడో పెయింటింగ్ తెలియదు కానీ అది మనకు ముట్టుకుంటే ఇంకా అంటుతుంది సో ఇలాంటి మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో షీ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ షీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ షీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద మెయిల్ she has received the mail ani cheppam ankonde aamaku mail vachindi ante aamaku vachindo eppudu vachindo teliyadu gaani aam inka dani chadavala she has to respond to it anamata aa mail ki inka respond kavalle she hasn't responded now inka aam respond kaledha aa mail ku so ilanti situations lo manamu so past time lo jarigine వాటికి ఇంకా మనము దాని దాని ఫలితం ఇంకా మనకు ఉంది అనే సందర్భాలలో మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనమాట ఏంటంటే సంథింగ్ హ్యాపెన్ స్టార్ట్ అయిన ద పాస్ట్ అనమాట ఎక్కడో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది and is going on now and it is going on just now ippudu inta mundu kuda janigindi ante eppudu start ayindi nadustundi inda kuda nadichindi adi alanti situations manam ganaka unnattaithe so vaatini kuda manam present perfect tense lo vaadale ante something started to happen in the past started to happen in the past time past time and is going on and it is going on going on even now ippudu kuda nadustundi or ippudu varaku nadustundi or till just now till just now inda kuda nadichindi till just now inda kuda nadichindi alanti situations anamata so ila manam chusinattaithe vaatini manam past perfect tense lo present perfect tense lo vaadalanamata past time lo start aina gaani inda kuda nadichinattaithe so alanti situations lo emanna panulu jariginappudu manam present perfect tense lo raayali for example they have learned they have learned dance for two weeks they have learned dance for two weeks and they ante well two weeks dance nerchukunnaru ante inda kuda nerchukunnaru anamata inda kuda nerchukochu అంతే ఇది గంట క్రితం కావచ్చు దే హ్యావ్ లెర్న్ డాన్స్ ఫర్ టూ వీక్స్ సో ఇలా అనమాట అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 
she has watched she has watched the serial the movie or else uh, she has watched the serial regularly for 3 months for 3 months she has watched tv serial regularly for regularly for 3 months inda kuda chusindi just now also she has seen anamata akkada inda kuda chusindi inda kuda ante 3 months ni chustunna anamata so ila manamu present perfect tense nu manamu vaadadam chestu anamata on the whole final ga manam cheppo cheyyali ante present perfect tense anedi the result of past action is seen in the present anamata adu gurtu pettukovali so ante enti in the present in the present perfect in the present perfect tense manaku em untundandi present perfect tense lo the result of the past result of the past action is seen in the present in the present the result of the past action is seen in the present ante past action yokka result nu manamu present lo chusinataithe aa pani ni manamu present perfect tense lo vaadalsina avasaram untund anamata understood so ila manamu correct ga vaadtam ide case lo manamu present perfect continuous tense lo kuda vaadtam kaani akkada time mentioning untundi ikkada time mentioning undu anamata so idu oka important time question anamata time mentioning akkada untundi time period మెన్షనింగ్ అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ టైం మెన్షనింగ్ పీరియడ్ మెన్షనింగ్ అనేది ఉండదు దీనికి నెక్స్ట్ చెప్పబోయే టెన్స్ కు మేజర్ డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది మనకు రెండు వర్డ్స్ ఉంటాయండి గాన్ గాన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ బీన్ జిఓఎన్ఇ గాన్ బిఈఎన్ బిఈఎన్ ఓకే బీన్ గాన్ అంటే ఏంటి అండి గాన్ అంటే రీచ్ డియర్ ప్లేస్ రీచ్ డియర్ ప్లేస్ అండ్ హీ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ స్టిల్ దేర్ హీ అంటే సంబడి ఎనీబడి ఎనీ వన్ ఓకే గాన్ మీన్స్ హీ రీచింగ్ సమ్ ప్లేస్ అండ్ బీయింగ్ దేర్ అక్కడ ఉండడం బీన్ అంటే ఏంటి వెన్ టు సమ్ ప్లేస్ వెన్ టు ఎ ప్లేస్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ ప్లేస్ అర్థమైందా అండి గాన్ అంటే వెళ్ళి అక్కడనే ఉండడం బీన్ అంటే వెళ్ళి చూసి మళ్ళీ మన ప్లేస్ కి మనకు రావడం అనమాట హ్యావ్ యూ ఎవర్ గాన్ టు ఇంగ్లాండ్ అంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనము క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు హ్యావ్ యూ ఎవర్ గాన్ ఆర్ బీన్ టు ఇంగ్లాండ్ అని చెప్పామనుకోండి హ్యావ్ యూ ఎవర్ గాన్ టు ఇంగ్లాండ్ అనేది గాన్ అనేది ఇక్కడ రాంగ్ అనమాట హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు ఇంగ్లాండ్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు ఇంగ్లాండ్ అంటే నువ్వు ఇంగ్లాండ్ ఎప్పుడైనా చూసావా ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఇంగ్లాండ్ ట్వైస్ దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పడ ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఇంగ్లాండ్ ట్వైస్ ఆర్ వన్ టైమ్ లేదు వెళ్ళలేదు నో ఐ హ్యావెంట్ 
been to England. I haven't been to England. In England. Haven't been gone. Anedi Manaku Elanti situation slow. Gone and edi water could do, been and edi wadali, and in Manaku, Telials now, strum, own to Nanamata. So this is the usage of present perfect tense. So the last usage, choose not the third usage, Daniki. Next chapter by a present perfect continuous tense could theta intent a time specification on the period specification on the equal time specification period specification anedi manaku can pinch a do and in manangu to bet calls now also on to nanamata. So this is all about present perfect tense anamata. So your homework. So uh, I'll give you homework at the end, but for time being, according to present perfect tense, taking four verbs, four uh, five subjects, or uh, six subjects, four four sentences. I have written four sentences like Raju has taken my pen, Raju hasn't taken my pen, has Raju taken my pen, hasn't Raju taken my pen. So Ila Miru four four sentences So and Mir morning ninchi late in the Garninchi Ipodavarku in Chesaru and the present perfect tense to A paragraph. Write a paragraph. So four sentences, four different sentences, and a paragraph. on what you have done what you have done from morning from from the moment you get up the moment you get up from your bed from your bed ni bed lo nunchi lechina badinchi nu ippudu varaku em chesavu anedi Mir Homer Krials na Ausrauntanam. So this is all about present perfect tense anamata. So Ika Manaku next tense when we move further, the next tense is the last aspect in present tense. Present tense low last aspect in a day, present perfect continuous. Tense anamata. That is the fourth aspect in present tense anamata. Present tense lo fourth aspect anamata. This is the last aspect of present tense. So present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense present perfect continuous tense so the structure of a sentence manaki ikkada structure of a sentence ela subject plus manaku helping verbs as usual like present perfect letter undo ikkada kuda have or has ostundi plus one more helping verb we get here that is been b e e n been and a helping verb manakikra can be soon plus verb four and verb one plus ing form can be soon plus a then on to chudantarata so this is the structure of a sentence in present perfect Continuous tense anamata. So, this is one of the competitive exams. So, the area in the question is the root So, the sentence. <coughs> Sorry. So, as usual, have an idea. I 
వి యు ది అనే వ్యక్తితో వాడతాం హ్యాస్ అనేది హీ షీ ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్స్తో వాడతాం అనమాట సో హ్యావ్ ఐ వి యు దే సబ్జెక్ట్స్తో హ్యాస్ హీ షీ ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్స్తో వాడడం జరుగుతుంది లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అండ్ బీన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బీన్ అనేది అన్నిటితో వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సి ఎ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ దీని అర్థమైంది ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ సో ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే నేను టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను అనే అర్థంలో మనం వాడుతున్నాం అనమాట సో ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ అన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ సో దీన్ని మనము పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ గా చూసినాం అనమాట సో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టీచింగ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ and the question is uh, helping verb mundu mundu desthe question ayyo have i have i been teaching have i been teaching english have i been teaching english since 2001 have i been teaching english since 2001 so in 2001 in english teach chestunana and the next one is haven't and i have not anamata have not haven't i been teaching haven't i been teaching english since 2001 haven't i been teaching english since 2001 haven't i been teaching english since 2001 so ila manaku structure of a base sentence in different uh, uh statements positive statement negative statement positive question and negative question statement questions from manaku kanipistu und anamata so this is the structure ikkada sentence manaku కనిపిస్తూ ఉందనమాట సో ఇలా మరి ఉన్నప్పుడు మనం ఈ టెన్స్ ను ఎప్పుడు వాడాలి సో వెన్ దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ సో యూసేజ్ ఎప్పుడు వాడాలి దీని యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ టు టాక్ or to denote an action which began at some time back in the past eppudu jarigi jarugu eppudu modalaina oka pani continued up to now ippudu varaku kuda continue aitundi and it is possible to continue in the future also future lo kuda continue aye avakasham undi ani cheppe sandarbhamlo ante oka pani gathamlo modalayi ippudu jarugutu undi ఫ్యూచర్ లో కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది ఉండి ఉండొచ్చు అని చెప్పే సందర్భాలలో మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడుతాం అనమాట సో సో దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్ టు డినోట్ చెప్పడానికి వాడతాం అనమాట డినోట్ అన్ యాక్షన్ అన్ యాక్షన్ బిగాన్ అన్ యాక్షన్ బిగాన్ at some time some time back some time back in the past 
and continued up to now continued up to now and is possible to continue is possible to continue in the future also in the future also ante oka pani began sometime back in the past gathamlo eppudo modalai continued up to now in the present ippudu inka jarugutu unnapudi and is possible to continue in the future also ante future lo kuda jarige avakasham undi ani cheppadaniki vaadtam anamata so ila ilante sandarbhalallo manam vaadtam mari ikkada present perfect la kuda gade undi kada third usage adi kuda ide cheppam kada కాకపోతే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అనేది ఒకటి మనం మెన్షన్ చేయలేదు అనేది చెప్పాను అంటే ఈ టైం పీరియడ్ మెన్షన్ చేయడానికి మనము ఒక రెండు వర్డ్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో సో ఈ రెండు వర్డ్స్ ఏంటంటే ఒకటి సిన్స్ ఇంకోటి ఫర్ ఈ రెండు యాక్చువల్ గా ప్రపోజిషన్స్ అనమాట సిన్స్ కావచ్చు ఫర్ కావచ్చు ప్రపోజిషన్స్ అనమాట సో సిన్స్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాము ఫర్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాం అనేది ఈ టెన్స్ లోనే మనకు కనబడుతుంది అంటాయి అనమాట సిన్స్ ఫర్ అనేవి ఈ టెన్స్ లో మనకు ఎక్కువ యూసే యూసేజ్ లోకి వస్తుంటాయి అనమాట సిన్స్ ఈజ్ యూస్ టు డినోట్ ఆర్ సిన్స్ యూజ్ యూజ్ టు టాక్ అబౌట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనమాట ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి దీని అర్థం వెన్ అన్ యాక్షన్ బిగన్ దీని అర్థం ఏంటంటే వెన్ అన్ యాక్షన్ బిగాన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటంటే వెన్ అన్ యాక్షన్ బిగాన్ అంటే ఎప్పుడు ఆ పని మొదలైంది అని చెప్పడానికి సిన్స్ అని వాడతాం అనమాట వెర్ ఎస్ ఫర్ ఈజ్ యూస్ టు టాక్ ఆర్ టు డినోట్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనమాట ఏ period of period of time so oka period of time cheppadaniki manam vaadtam anta ante enti period of time cheppadaniki ante enti how long an action has taken place ante enta sepu oka pani jarigindi ani cheppadaniki anamata how long an action how long an action has taken place oka pani enta sepu jarigindi ani cheppadaniki manam vaadtu untam anamata ante for example chusinatatte since for ane manam chusinatatte since may first since may first 2023 ante may first nunchi annat anamata since may first ante en rojulu ayindi manaki ippadiki for 20 days chusar ki pradhanam ayindi kada ana spoken english eppudu start ayindi ana gondi since may first i have been listening to spoken english classes since may first 2023 ani cheppam anukondi ante మే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ నవ్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్స్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కంటిన్యూ సో సిన్స్ మే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే కరెక్ట్ కావచ్చు మనం మే థర్డ్ నుంచి చెప్పి స్టార్ట్ చేసాం బట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను అనమాట సో అలానే ఇదే సెంటెన్స్ ఫర్ ట్వంటీ డేస్ అంటే నేను సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాస్తాను మనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది చూడండి ఐ have i have been listening i have been listening to i have been listening to spoken english 
since may 1st 2023 i have been listening to spoken english classes since may 1st may 1st nunchi ante since may 1st nu chese pani listening anedi eppudu modalaindi ఎప్పుడు మొదలైంది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనమాట వెన్ అండ్ యాక్షన్ బిగాన్ సిన్స్ మే ఫస్ట్ అనమాట అందువల్ల సిన్స్ ఎప్పుడు మొదలైందో చెప్పావు కాబట్టి సిన్స్ వాళ్ళు సేమ్ సెంటెన్ సెంటెన్స్ మనము ఇంకొక రకంగా చెప్పినాం అనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లిస్నింగ్ టు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ for 20 days i have been listening to spoken english for 20 days so ikkada for i have been same activity i have been listening to spoken english for 20 days for 20 days for in the word 20 days i need the period of time in the time how long an action has been taken place 20 rojula nundi nenu vintunnanu andulla ikkada for anedi mana vaadam jarigindannamata so ila manaku since ku for ku since is used to talk about time of an action for is used to talk about period of time anamata so ila so since first since december లేదా సిన్స్ మండే ఇలా మనము సిన్స్ మార్నింగ్ అలా కాకపోతే ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఫర్ టూ మంత్స్ ఆర్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ or for 35 years you know or five five hours or for one for one five hours or for five hours illa manaku since for anedi manaku kanipistu untund anamata so inka rendu sentences manam chusinatayite i have been i have been teaching english i have been teaching english since 2001 so 2001 anamata since 2001 ante 2023 anamata ante em entayindi 22 years 23 years anamata so dan ardham endi ఇక్కడ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ప్లేస్ లో మనము ఇంకేదైనా పెట్టవచ్చు అనమాట ఏం పెట్టవచ్చు ఫర్ ఉపయోగించి రాయమన్నారు అనుకోండి సేమ్ సెంటెన్స్ పెట్టచ్చు సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ప్లేస్ లో ఫర్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బూత్ గివ్ సేమ్ ఇంపాక్ట్ సేమ్ మీనింగ్ అనమాట అర్థమైందా సో ఇలా మనకు సెంటెన్స్ కనపడ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ పెట్టేక్ ఇంకో సెంటెన్స్ మనం చూసినట్టే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతుంది సిన్స్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతుంది అని చెప్పాము అనమాట సో ఇక సిన్స్ మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు పదకొండు అయింది అనుకోండి సో మార్నింగ్ ఫైవ్ టు లెవెన్ అంటే సిక్స్ అవర్స్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇంకా ఫైవ్ అవర్స్ నుంచి మాకు వర్షం పడుతుంది అని జరగడం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ సిన్స్ ఫర్ అనేది మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో టు టాక్ అబౌట్ 
time of an action or to denote point of time or to denote period of time point of time no period of time no cheppadaniki manamu present perfect tense anedi so yes shirley commented has been shiny since morning it's been so shiny since morning very good so ila me some the sentences also comment you can comment uh, i'll feel very happy shirley rao very nice so manaki ila manamu ఒక నోట్ అనేది ఉందనమాట అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను చదివాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఒక స్మాల్ నోట్ ఇస్తే ఏంటది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మే బి యూజ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ tens may be used may be avasaram aithe upayoginchochu anamata may be used in place of in place of present perfect continuous tense అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనే దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే ప్లేస్ లో కూడా యా దేదీప్య ఇట్ హాస్ బీన్ సనీ సిన్స్ లాస్ట్ నైట్ వెరీ గుడ్ సో ఇలా దీని ప్లేస్ లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని కూడా మనం వాడొచ్చు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఉదాహరణకు మనం చూసినట్టయితే వి first sentence we have been we have been living we have been living here for 10 years identity present perfect continuous tense and present perfect continuous tense din ela cheppochu we have lived here we have lived here for 10 years we have lived for we have lived here for 10 years this is present perfect tense and this is also raised this is also raised same uh, impact will be there okay rakamaina impact untundi uh, anamata so likewise one more sentence inko sentence manam chusinataithe she has been teaching she has been teaching here since monday she has been teaching here since monday idi entandi present perfect perfect continuous tense anamata tense so din mana ela cheppochu present perfect lo she has taught she has taught here since monday she has taught here since monday this is present perfect tense anamata idi present perfect tense anamata so ila manaku present perfect tense present perfect continuous tense may be interchangeable anamata dan place lo idi vaadochu din place lo adi vaadochu may be used if it is necessary oka vela vaadalsina avasaram vaste vaadochu anedi manamu gurtu pettukovalsina avasaram untund anamata so this is all about present perfect continuous tense anamata
ఇది మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీ హోంవర్క్ ఏంటంటే టేక్ వన్ వర్క్ వైట్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మనకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ సింగ్లర్స్ ప్లూరల్స్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ త్రీ అటన్నిటిని ఉపయోగించి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కు ఐకి నేను రాశాను ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ క్వశ్చన్ ఇలా మీరు రాయాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ హ్యావ్ ఐ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ హ్యావ్ ఎన్స్ ఐ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ నెగటివ్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ టేక్ వన్ వర్డ్ విత్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఫోర్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ Apart from that, ఇంకా మీరు మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ స్టడింగ్ సిక్స్త్ క్లాస్ మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు లేదా సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మీరు ఒక పనిని మీరు యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాస్ మీరు చదువుకోవడం అని ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారండి ఫస్ట్ క్లాస్ లో మొదలు పెట్టారు ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఎల్కేజీ కేజీలు ఎలా మొదలు పెట్టారు ఆర్ ఫస్ట్ ఆ కేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఏదో కావచ్చు ఓకే ఈ కేజీలు ఎలా మొదలు పెట్టారు సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అనే కాదు ఇంకా ఎన్ని నేర్చుకుంటున్నారు మీరు యువర్ లర్నింగ్ సైక్లింగ్ సైకిల్ యువర్ లర్నింగ్ స్విమ్మింగ్ కావచ్చు స్విమ్మింగ్ కావచ్చు అండ్ యూ మే బి లర్నింగ్ డాన్సింగ్ కావచ్చు మీరు డాన్సింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా యూ మే బి లర్నింగ్ మ్యూజిక్ కావచ్చు మ్యూజిక్ అయినా నేర్చుకుంటుండొచ్చు ఆర్ మీరు ఇంకా వేరే ఏమైనా డ్రాయింగ్ అయినా మీరు నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు హౌ టు డ్రా పిక్చర్స్ అనే దాన్ని మీరు నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే బి లర్నింగ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటుండొచ్చు సమ్ ఆఫ్ యూ మే బి లర్నింగ్ ఎక్స్ట్రా మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్ అలాంటి దాన్ని మీరు నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే బి డైనింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇంకేమైనా నేర్చుకుంటుండొచ్చు సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ పేరాగ్రాఫ్ వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దాట్ నువ్వు ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టావు అది నేర్చుకోవడం అండ్ హౌ లాంగ్ యూ హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ దాట్ ఎన్ని రోజుల నుంచి అలా చేస్తున్నావు and how much you have learned that nu danni enta varaku nerchukunnavu anedi enu sri okay complete chestunanu anedi that is also write a paragraph write a paragraph on any one of the activities any one of the activity activity that you have been doing from your childhood యాక్టివిటీ ఒక యాక్టివిటీ చైల్డ్హుడ్ నుంచి నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నావు అనేది రాయాలన్నమాట దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ అనమాట సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ మనం ఈరోజు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చూసాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ చూసాను అనమాట సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనకు మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాను మీరు ఏమి రాయాలని చెప్పాను ఈ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని ఒక వర్బ్ తీసుకొని ఫోర్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఒక సబ్జెక్ట్ కు రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని చెప్పాను అండ్ వన్ మోర్ హోంవర్క్ ఈజ్ మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసిన పనులన్నీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాయమని చెప్పాను అనమాట సో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కు సంబంధించిన హోంవర్క్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కు సంబంధించిన హోంవర్క్ అయితే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన యాక్టివిటీస్ ఏదో ఒక నేర్చుకుని ఉంటుంటారు కదా అది నేర్చుకున్న యాక్టివిటీని మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఎంత నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఎంత వరకు వచ్చింది అనేది మీరు రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ మై హోంవర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఐస్ అండర్స్టూడ్ దెన్ వీ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ ఒక నేను చెప్పింది అర్థమైతే ప్లీజ్ కామెంట్ ఎట్ సంబడి వై విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ క్లోజ్ ఎస్ యూజ్ వెరీ గుడ్ ఎస్ యా వెరీ గుడ్ వైష్ణవ్ యూ అండర్స్టూడ్ వెరీ గుడ్ అమృత వెరీ గుడ్ నైస్ Vaishnavi, thank you. Okay, bye. Dhruvita, yes. Okay, very good. Ushant, understood. Very good. Srivali, very good. Nice. So, okay. Right. Srichan, thank you. Thank you all. You understood. And me too tomorrow. Thank you one and all for...